তো আমরা এর আগের দিন যেটা পড়েছিলাম এক সংখ্য জরণ পড়া হয়ে গেছিল দ্বি সংখ্য জরণও পড়া হয়ে গেছিল এগুলো সব আমরা এর আগে দেখেছি তো আজকের যেটা শুরু করব সেটা হলো মেনের এর যে ল গুলো আমরা দেখলাম তার কিছু এক্সেপশন কি কি এক্সেপশন ছিল যেগুলো হয়তো মেনের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বা যেগুলো পরে ডিসকভার করা গেছে বা যেগুলো হয়তো তখন মেনের চোখে পড়লে তিনি আদৌ ওই ল গুলোকে হয়তো সেভাবে বলতে পারতেন না কারণ মনে রাখতে হবে যে তখন কিন্তু যার সিচুয়েশন ছিল সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী মেনল কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স একটা জিনিস বলে গেছিলেন হ্যাঁ ওই আঠারোশো পঞ্চাশ সাল নাগাদ ওরকম সময় কিন্তু কেউ ডিএনএ ঠিকঠাক করে জানে না ক্রোমোসোমটাও ঠিকঠাক করে মানুষ বুঝতে পারছেন না ঠিক সেই রকম সময় জিন নিয়ে কথা বলা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট সো এখানে উনি যদি অনেক বেশি অবস্ট্রাকেলের সম্মুখীন হতেন উনি অনেক বেশি যদি বাধা অনেক ধরনের কমপ্লেক্সিটির সম্মুখীন হতেন তাহলে হয়তো উনি ওনার যে ল সেটাকে উনি হয়তো ঠিকঠাক করে বলতে পারতেন না হয়তো সো পরবর্তীকালে এই ধরনের কিছু এক্সেপশন চোখে পড়েছে যেগুলো সাধারণত মেন্টাল লয়তে আমরা খুঁজে পাই না মেন্টাল যেভাবে বলেছে ঠিক সেটা সেভাবে শো করে না তো প্রধান যে এক্সেপশন গুলো তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স অসম্পূর্ণ প্রকটতা কো ডমিনেন্স সহ প্রকটতা লিঙ্কেজ এবং প্লিওট্রপি এবং পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স এগুলো আমরা দেখব সো মেন্টাল কি বলেছিলেন মেন্টাল মেনলি যেটা এক সংখ্যক জন্ম বা দৃশ্যঙ্ক জন্ম থেকে উনি কি বলেছিলেন উনি বলেছিলেন যে ডোমিনেন ক্যারেক্টার রয়েছে রিসেসিভ ক্যারেক্টার রয়েছে এবং ডোমিনেন্ট ক্যারেক্টারাই কি হয় হেটরোজাইক আসে তার ফেনোটাইপটা এক্সপ্রেস করতে পারে রিসেসিভটা এক্সপ্রেস করতে পারে না এটা ওনার একটা পোস্টপ্লেট ছিল এটা ওনার একটা ল ছিল হুম ওনার একটা বক্তব্য ছিল তো সেক্ষেত্রে ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স বা অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি আমরা যদি এক্সাম্পল হিসাবে স্ন্যাপ ড্রাগন বা সন্ধ্যা মালতি ফুল যেটা মানে সন্ধ্যা মালতি বলতে মিরাবিলিস জ্বালাপা হম তো মিরাবিলিস জ্বালাপা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখবো এখানে দেখো রেড ফ্লাওয়ার তার সঙ্গে তুমি হোয়াইট ফ্লাওয়ার কে ক্রস করি এখানে রেডটা ডোমিনেট হোয়াইটটা রিসেসিভ কিন্তু এফ ওয়ান জেনারেশনে দেখো যেটা ক্যাপিটাল আর স্মল আর আসছে যেটা তোমরা অলরেডি বুঝতে পারছো ক্যাপিটাল আর থেকে ক্যামেটটা হচ্ছে স্মল আর এবং অলরেডি এটা আমরা ক্যাপিটাল আর স্মল আর পাচ্ছি যেটা এফ ওয়ান জেনারেশনে এবং সেটা কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আসছে পিঙ্ক যেটা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ডোমিনেট কালারটা দ্যাট ইস দ্য রেড সো রেডের জায়গা এটা হয়ে যাচ্ছে পিঙ্ক মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে যে ডোমিনেট যে ক্যারেক্টার সেটা কিন্তু ফুললি এক্সপ্রেস করতে পারছে না ফুললি এক্সপ্রেস করতে পারছে না এফ ওয়ান জেনারেশন যদি আমরা এফ টু জেনারেশনে দেখি তাহলে আমরা কি দেখবো এই এফ ওয়ান জেনারেশনের যে মেম্বাররা আছে তাদের মধ্যে যদি ক্রস করা হয় তাহলে আমরা এখানে দু ধরনের গ্যামেট পাচ্ছি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর একটা হচ্ছে স্মল আর আর এদিকে আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর স্মল আর সো এদের মধ্যে আমি ক্রস করাই তাহলে এফ টু জেনারেশন আমি কি পাচ্ছি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর পাচ্ছি ক্যাপিটাল আর স্মল আর পাচ্ছি ক্যাপিটাল আর স্মল আর পাচ্ছি আর স্মল আর স্মল আর পাচ্ছি খুব স্বাভাবিক এটা পিঙ্ক আসলেও এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে মেন্টু কিন্তু একটা জিনিস ঠিক ঠিক বলেছিল যেটা সবসময় প্রযোজ্য সেটা কি যে দুটো ক্যামেট যদি পাশাপাশি আসেও থাকেও কিন্তু সরি দুটো জিন যদি পাশাপাশি আসেও থাকেও তারা কিন্তু মিক্সড হচ্ছে না ঠিক আছে এই যে জিনের যুগ রূপ ভেদ গুলো অ্যালিল গুলো পাশাপাশি আসছে থাকছে যেটা এফ ওয়ান জেনারেশন কে তৈরি করছে তারা কিন্তু কখনোই মিক্সড হচ্ছে না এবং অ্যালিল গুলো কি হচ্ছে গ্যামেট গঠনের সময় ওরা কিন্তু পুরোপুরি ভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এই ক্যাপিটাল আর বা স্মল আর সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এটা কিন্তু এখানে অলরেডি আরেকবার প্রুফ হলো ঠিক আছে কালার যদিও পিঙ্ক এসছে অনেকে মনে করতেই পারে যে পিঙ্ক মানে এটা একটা মিক্সড ক্যারেক্টার মিন্স এটা ওই কিছুটা ব্লেন্ডিং ক্যারেক্টার যেটা অ্যারিস্টাটল বা ডারুইনও বলে গেছে সেটা হক কিন্তু ন নট লাইক দ্যাট এখানে কিন্তু ব্লেন্ড হচ্ছে না ওকে সেটা কি করে হচ্ছে না সেটা আমরা এফ টু জেনারেশনের চারটা দেখলেই বুঝতে পারছি কারণ ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর এখানে তৈরি করছে ক্যাপিটাল আর স্মল আর তৈরি করছে এরা এবং ক্যাপিটাল আর স্মল আর তৈরি করছে এটা এবং এটা স্মল আর স্মল আর সব মিলিয়ে আমি যদি ফেনোটাইপিক রেশিও দেখি তাহলে একটা লাল দুটো গোলাপি পিঙ্ক আর একটা সাদা সব মিলিয়ে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান জেনোটাইপিক রেশিও স্বাভাবিক আমরা জেনোটাইপিক রেশিওটা দেখবো এখানে ফেনোটাইপিক রেশিওর সঙ্গে সেম দ্যাট ইস ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর একটা ক্যাপিটাল আর স্মল আর দুটো এবং স্মল আর স্মল আর একটা মানে আমরা এক সংখ্যক জনক বা মনোহাবিট ক্রসে আমরা যে ধরনের জিনোটাইপিক রেশিও দেখেছিলাম সেম ধরন সেম জিনোটাইপিক রেশিও এখানে রয়েছে কিন্তু 
ফেনোটাইপিক রেশিওটা এখানে আমরা দেখছি একটু চেঞ্জ হয়েছে যেটা আমাদের এর আগে ছিল থ্রি ঠিক আছে সেটা এখানে হয়ে গেছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সো যদি আমরা ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স যদি আমরা কোনো অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে দেখতে চাই সো আমরা এখানে দেখব কি এখানে আমরা দেখবো অ্যান্ডালুসিয়ান যে মুরগি অ্যান্ডালুসিয়ান যে ফাউল রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি এখানে কি এক্সাম্পল আমি দেখে দিয়েছি ব্ল্যাক চিকেন এর সঙ্গে যদি তুমি হোয়াইট চিকেন এ ক্রস দাও অ্যান্ডালুসিয়ান ব্লু চিকেন উৎপন্ন হচ্ছে ওকে এই যে ব্লু এই যে এফ ওয়ান জেনারেশনের ব্লু এটা এদের সঙ্গে যদি আবার এই ব্লু কোনো মুরগ মুরগির সঙ্গে যদি ক্রস করা হয় এফ টু জেনারেশনে যারা আসছে তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে মোটামুটি হবে টোয়েন্টি ব্ল্যাক ফিফটি পার্সেন্ট ব্লু এবং টোয়েন্টি এগেন হোয়াইট সব মিলিয়ে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সো ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স ইন কেস অফ প্ল্যান্ট যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা স্ন্যাপ ড্রাগন এবং সন্ধ্যা মালতি এবং যদি অ্যানিমেল দেখি সেখানে তোমরা অ্যান্ডালুসিয়ান মুরগির কথা লিখতে পারো চলে আসি আরেকটা এক্সেপশন দ্যাট ইস দা কোডোমিনেন্স ওকে সো কোডোমিনেন্স এর ক্ষেত্রে কি বলছে যে এখানে এফ ওয়ান জেনারেশনে যে অপত্যটা তৈরি হচ্ছে তারা বাবা মা দুটো বৈশিষ্ট্যই বহন করছে অর্থাৎ এখানে কোনো বৈশিষ্ট্যটাই রিসেসিভ নয় দুটোই ডোমিনেন্ট ক্যারেক্টার ঠিক আছে এটা কি হবে হচ্ছে এর একটা ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে এভিও ব্লাড ঠিক আছে এবং এভিও ব্লাড গ্রুপটাকে আমরা আর একটা জিনিস হবে জানবো দ্যাট ইস দা মাল্টিপেল অ্যালি সিস্টেম অর্থাৎ এর আগে আমরা যখন দেখেছিলাম তো দেখেছিলাম যে দুটো ক্রোমোসোমের একটা লোকাসে সাধারণত একটা জিনের দুটো ডুব ভেদ থাকে একটা জিনের দুটো অ্যালিল থাকে কিন্তু এখানে আমরা দেখবো যে একই লোকাসে ঠিক আছে যদি আমরা ন নম্বর ক্রোমোসোমটাকে কনসিডার করে নিই নম্বর ক্রোমোসোমে থার্টি ফোর পয়েন্ট টু রিজিয়ানটাকে যদি আমরা দেখি এখানে যে লোকাসটা আছে সেই লোকাসে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনটে অ্যালিল আছে হুম তাহলে এবিও জিনে যে লোকাস তাতে তিনটে অ্যালিল আছে কি কি অ্যালিল আই এ আই বি আই ও এবং এর মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে আই এ এবং আই বি এর সমান পাওয়ার পাওয়ারটা সমান এবং এদের দুজনের পাওয়ারই আই ও এর থেকে বেশি তার মানে আই ওটা হচ্ছে রিসেসিভ এবং ইন্ডিভিজুয়ালি আই এ এবং আই বি হচ্ছে ডমিনেন্ট ওকে সো এবার যদি আমরা এদের জেনোটাইপিক এবং ফেনোটাইপিক যে চার্ট যে এক্সপ্রেশনটা সেটা যদি আমরা দেখে নিই তাহলে আমরা কি দেখব যদি প্যারেন্ট ওয়ান এর কাছ থেকে আই এ আসে এখানেও দেখো যেহেতু দুটো ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার রয়েছে আই এও ডমিনেন্ট আই বিও ডমিনেন্ট তো এখানে কিন্তু কি হবে এ বি ব্লাড গ্রুপ আসবে এ বি ব্লাড গ্রুপ মানে এখানে কিন্তু এর ক্যারেক্টারটাও থাকবে বি এর ক্যারেক্টারও থাকবে এ অ্যান্টিজেনটাও থাকবে যদি আমরা আই বি এর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আই বি এবং আই এ এরাও কিন্তু একই রকম ভাবে কি হবে এরাও কিন্তু সহ প্রকট হবে বা কো ডমিনেন্স হবে কো ডমিনেন্স শো করবে এখানে এবং আমরা দেখব আমরা দেখব এখানে এরাও কিন্তু এ বি ব্লাড গ্রুপ হবে অর্থাৎ এখানে আর বিসির ওপর এ অ্যান্টিজেন এবং বি অ্যান্টিজেন থাকবে ক্লিয়ার আবার যদি আমরা বি ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে দেখি এখানে সরি এখানে দেখো এটা এক্সাম্পেল দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আই বি আই বি বাবার কাছ থেকেও আই বি পেয়েছে মায়ের কাছ থেকেও আই বি পেয়েছে তো আই বি আই বি অফস্প্রিং আই বি আই বি এবং এটা হচ্ছে বি ব্লাড গ্রুপ আজকে বি টা ডমিনেন্ট যেহেতু বুঝতেই পারছ পরেরটা চলে আসো আই বি আই ও আই বি আই ও তেও দেখো একই ভাবে এটা কিন্তু বি ব্লাড গ্রুপ শো করছে কেন শো করছে কারণ আই ওটা ইসিসিভ আমরা জানি তো বি যেহেতু ডমিনেন্ট তো বি ব্লাড গ্রুপ একই রকম ভাবে আই ও আই ও যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু ও ব্লাড গ্রুপ হবে কেন হবে ও ব্লাড গ্রুপ বিকজ আই ও রিসেসিভ এবং ওখানে কোনো এক্সট্রা করে এখানে কোনো ডোমিনেন্ট অ্যালিল নেই দ্যাটস ওয়াই দুটো রিসেসিভ যদি থাকে হোমোজাইগাস কন্ডিশন আমি বলেছিলাম রিসেসিভ জিন শুধুমাত্র হোমোজাইগাস কন্ডিশনে প্রকাশ পায় তো দেখো আইও আইও দ্যাট ইস ও ব্লাড গ্রুপ সো ও ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে রিসেসিভ ঠিক আছে এ বি যারা রয়েছে তারা হচ্ছে ডোমিনেন্ট আর এ বি যেটা রয়েছে এ বি ব্লাড গ্রুপ এই এ বি ব্লাড গ্রুপে এটা হচ্ছে কো ডোমিনেন্ট এখানে ক্যারেক্টার অর্থাৎ কো ডোমিনেন্ট শো করেছে 
চলে আসি পরেরটা डिपेन्डेंटी इंडिपेन्डेंट ডিপেন্ডেবল নয় এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন লিঙ্ক নেই ঠিক আছে এরা একটা জিন আর একটা জিন থাকতে পারে আলাদা হবে তাদের যে বংশ বংশ পনা পরে যে সঞ্চরণটা সেটা আলাদা আলাদা হতে হবে হতে পারে কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেবল নয় ঠিক আছে ধরে নাও এই আমি যেটা বলছিলাম এ বি এই দুটো জিন রয়েছে বা স্মল এ স্মল বি যা খুশি ধরে নাও যে এরাও জিন রয়েছে এবং এরা ধরো ডিপেন্ডেবল जाने परस्परिपेन्डेबल नीपेन्डेंट এদের মধ্যে কোন লিঙ্ক নেই তার মানে হচ্ছে ক্রসিং ওভার এর মাধ্যমে এরা কিন্তু জেনেটিক এক্সচেঞ্জটা করতে পারে এবং এখানে দেখো জেনেটিক এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে ক্যাপিটাল এ স্মল বি এর সঙ্গে রিকম্বিনেশন ঘটিয়েছে আবার স্মল এ ক্যাপিটাল বি এর সঙ্গে রিকম্বিনেশন ঘটিয়েছে সো দ্যাটস ওয়াই এই লিঙ্কেজ এবং রিকম্বিনেশন এটা কিন্তু একটা বলতে পারো যে মেন্ডেলের সূত্রে ব্যতিক্রম কেন ব্যতিক্রম কারণ এই যে মেন্ডেলের কথা অনুযায়ী যে কোনো ক্যারেক্টার যে কোনো ক্যারেক্টার সঙ্গে যেতে পারে সব রকম कथाशंकर जनने इंडिपेन्डेंट एसटमेंट घटे ठीक से इंडिपेन्डेंट एसटमेंट क्या घटे স্বাধীন বিন্যাসটা কিন্তু স্বাধীন ভাবে বিন্যাস হচ্ছে না এরা কিন্তু দেখো এরা কাজ করেছে হোয়াইট ইয়োলো নিয়ে আর হোয়াইট মিনিয়েচার নিয়ে ঠিক আছে আর তার সঙ্গে হোয়াইট টাইপের ক্রস দিয়েছে তো ড্রসুবিলার ক্ষেত্রে হোয়াইট ইয়োলো এই কালারের डिपेन्डेंट मैं ঠিক আছে যদি হোয়াইট মিনিয়েচার এর সঙ্গে হোয়াইল টাইপের ক্রস দেওয়া হয় 
তাহলে এক্ষেত্রে দেখব প্যারেন্টাল টাইপ 62.8% এবং রিকমেন্ডেশন ঘটেছে প্রায় 37.2% তার মানে এখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে প্যারেন্টাল টাইপটা 62% মানে বেশ অনেকটাই কম মানে 100% এর থেকে অনেকটাই কম তার মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু রিকমেন্ডেশন হয়েছে মানে ক্রসিং ওভার হয়েছে হ্যাঁ এবং রিকমেন্ডেশন দেখো 37.2% মানে প্রায় 40% এর কাছে গেছে মানে এটা যথেষ্ট ভালো একটা রিকমেন্ডেশন শো করছে তার মানে এই জিনগুলো এরা কিন্তু কোন রকম ভাবে এই অ্যালি গুলো কোন রকম ভাবে কিন্তু নিজেদের মধ্যে লিংক নয় সে হবে এরা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য এদের মধ্যে ক্রসিং ওভার যেখানে যেখানে হওয়ার কথা ছিল এদের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়েছে এবং রিকমেন্ডেশন হয়েছে এবং প্রায় থার্টি যদি আমরা দেখি এরা কিন্তু রিকমেন্ডেশন শো করছে ঠিক আছে প্যান্টাল টাইপটা এখানে দেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে অনেক কমে সিক্সটি এসছে সো এটাই হচ্ছে লিঙ্কেজ এবং রিকমেন্ডেশন ওকে সো মেন্ডেল এর যে এক্সেপশন গুলো সেই এক্সেপশন গুলোর মধ্যে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স কো ডোমিনেন্স লিঙ্কেজ এবং রিকমেন্ডেশন সো চলে আসো এখানে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স তো মেন্ডেল বলেছিলেন কি একটা ক্যারেক্টার একটা জিনি সেটাকে কি করে মানে কনভে করে একটা একটা জিনের জন্য একটা ক্যারেক্টার রেগুলেটেড হয় বা আমরা বলতে পারি যে একটা জিন একটা ক্যারেক্টারকে রেগুলেট করে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই পেয়েছি যে একাধিক জিন একটা ক্যারেক্টারকে রেগুলেট করছে যেমন ধরো মানুষের গায়ের কালার যদি করি তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একাধিক জিনের সম্মিলিত একটা রূপ ঠিক আছে এবং এটাকে কি কি বলা হয় পলিজেনিক ফ্রেট ঠিক আছে এবং এই হিউম্যান স্কিন কালার যেটা আমি বললাম সেটা কিন্তু এর একটা খুব ভালো উদাহরণ এবং এখানে যে অ্যালিল গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা অ্যালিলের যে যোগ ফল প্রত্যেকটা অ্যালিলের যে রূপ ভেদের যে যোগ ফল সেই যোগ ফল অনুযায়ী এদের কালার প্যাটার্ন গুলো আসে উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখে নিই পরের ছবিটা দেখো এখানে তিনটে অ্যালিল বলছে এ বি সি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি এর সঙ্গে যদি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি এর ক্রস হয় তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি ক্রস করে যেটা একদম ফুললি হোম মানে কোন রকম কি বলবো এটাকে মানে স্মল এ স্মল বি স্মল সি এবং এই স্মল এ স্মল বি স্মল স্মল সি যদি পরস্পরের মধ্যে ক্রস করে তাহলে এই যে রেজাল্ট এটা কিন্তু দেখবে যে একদমই লাইট হবে ঠিক আছে ওকে সো এই হবে যদি দেখো এখানে স্মল সি একটা মানে দুটো জিন ডোমিনেন্ট একটা জিন রিসেসিভ সেক্ষেত্রে কালারটা দেখো এই ব্ল্যাকের থেকে একটু কমেছে আবার এখানে দেখো তারাও এই কালারটা শো করছে এই জায়গাটা দেখো এটা অনেক লাইট হয়ে গেছে কেন লাইট হয়ে গেছে কারণ এখানে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ এই দুটো ডমিনেট কিন্তু বি সি এটা রিসেসিভ ঠিক আছে এরকম করে করে দেখো আলটিমেটলি যারা একদমই সবকটা জিনিস যাদের ক্ষেত্রে রিসেসিভ কম্পিটিশনে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সবচেয়ে কম কালো সবচেয়ে বেশি ফর্সা ঠিক আছে তো চলে আসো আরেকটা এক্সাম্পল দ্যাট ইস क्षेत्रोट्रफी क्षेत्र क्षेत्रोट्रफिर क्षेत्र जिन फिनोटाइप से আমরা পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স এর ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম ওখানে একাধিক জিন কিন্তু ওদের ফিনোটাইপটা সিঙ্গেল যে একাধিক জিন তার সম্মিলিত হবে একটা ফিনোটাইপ কে রেগুলেট করছে একটা ফিনোটাইপ কে প্রকাশ করছে আর পিওট্রপির ক্ষেত্রে একটা সিঙ্গেল জিন সম্মিলিত হবে একাধিক 
हालका हाइड्रक्सिलेजक हाइड्रक्सिलेजिल तैरी ना होते रेगुलेटेडुलेट ना हार्थी देखो पासी क्षेत्रोबिन माल्टिपलोटाइपुलेट कर प्रच्छन्न हो जाए धारण कर रेगुलेट कर 
আমরা তাহলে আজকে কি দেখলাম আমরা তাহলে এক্সেপশন যেটা মেটেলের সেটা দেখলাম দ্যাট ইস ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স কো ডোমিনেন্স লিঙ্কেজ এবং ক্লিওট্রোপি এবং পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স তো ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স আমরা দেখলাম যেটা অ্যান্ড্রোসেন মুরগির ক্ষেত্রে এবং অসম্পূর্ণ প্রকটতা যেটা আমি বললাম ওই স্ন্যাপ ড্রাগন সন্ধ্যামালতি আছে ক্ষেত্রে কো ডোমিনেন্স আমরা দেখলাম আমাদের ব্লাড গ্রুপের এডিও ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এম এন ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রেও তোমরা এই কো ডোমিনেন্স দেখতে পারো সেখানে এম এন ব্লাড গ্রুপ বলে একটা ব্লাড গ্রুপ হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু দুটোই ডোমিনেন্ট অ্যালি থাকার জন্য ওরা কিন্তু কোডোমিনেন্স শো করে ঠিক আছে ওখানে দুটো অ্যালিল সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এল এম আর একটা এল এন দুটো অ্যালিলি ডোমিনেন্ট ডোমিনেন্ট হওয়ার জন্য ওরা কোডোমিনিয়েন্সটাকে শো করে লিঙ্কেজ এবং রিকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে ক্রসিং ওভার যদি না হয় তাহলে তারা লিঙ্ক এবং ক্রসিং ওভার যদি হয় তারা নন লিঙ্ক ক্রসিং ওভার হওয়া মানে হচ্ছে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর যদি ক্রসিং ওভার না হয় তারা নন লিঙ্ক এবং তারা ডিপেন্ডেন্ট এবং যার ফলে আমরা কি দেখলাম যে যত বেশি ক্রসিং ওভার কম হবে নো ক্রসিং ওভার তত কি হবে প্যারেন্টাল ট্যাপটা বেশি হবে বাবা মা যেরকম ছিল সেরকমই পাওয়া যাবে বাচ্চা কাচ্চাদের এবং রিকমেন্ডেশনটা খুব কম হবে আর যত দেখবো ক্রসিং ওভার হয়েছে তখন আমরা কি দেখবো প্যারেন্টাল টাইপটা সেটা কম দেখতে পাবো এবং রিকমেন্ড টাইপটা আমরা বেশ ভালোই দেখতে পাবো কারণ এখানে মিওসিস হচ্ছে ক্রসিং ওভার হচ্ছে এবং রিকমেন্ডেড টাইপটাও তৈরি হচ্ছে ওকে সো তারপরে আমরা কি দেখলাম পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স যেটা আমরা বডি কালারের ক্ষেত্রে দেখলাম এবং এই বডি কালারটা আমরা কি দেখলাম যে এখানে একাধিক জিন মেলে একটা বডি কালারকে ওরা তৈরি করছে একটা ফ্লোটাইপকে ওরা শো করছে ঠিক আছে এবং যে ফ্লোটাইপটা আমরা দেখলাম এ বি সি তিনটে জিনের ক্ষেত্রে এবং যেখানে আমরা দেখলাম যে ডোমিনেন্ট যদি জিন প্রত্যেকটা যদি জিন ডোমিনেন্ট হয় ডোমিনেন্ট অ্যালি যদি থাকে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি ক্যাপিটাল সি সেক্ষেত্রে এরা সবচেয়ে বেশি ডার্ক হচ্ছে স্কিন কালার এবং যদি রিসেসিভ চিনগুলো হয় স্মল এ স্মল বি স্মল এ স্মল এ স্মল বি স্মল বি এবং স্মল সি স্মল সি তাহলে সেটা দেখবো সবচেয়ে এদের যে লাইট স্কিন কালার সেই ঘটনাটা ঘটছে এবং আলটিমেটলি আমরা আরেকটা কি দেখলাম সেটা হচ্ছে ক্লিওট্রপি ক্লিওট্রপিতে আমরা কি দেখলাম যে একটা জিন সেই জিনটা মিউটেশন ঘটলে একাধিক ফেনোটাইপ সেটা রেগুলেট হচ্ছে বা একটা জিন সেই জিনটা একাধিক ফেনোটাইপ কে রেগুলেট করছে এবং এখানে আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা জানলাম ইগনোরিয়া এই ডিজিজটা হলে মেন্টাল রিটার্ডেশন হচ্ছে প্রতিদের কম হচ্ছে মানসিক বিকাশ কম হচ্ছে এবং হেয়ার এবং স্কিনের পিগমেন্টেশন যেটা কালার সেটা লাইট হয়ে যাচ্ছে কেন কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা মেকানিজমটাও দেখে নিয়েছি যে ফিনাইল অ্যালানিন থেকে টাইডোসিন তৈরি হচ্ছে এই টাইডোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা অ্যাকচুয়ালি এই মেলানিন তৈরির জন্য দায়ী হাইড্রক্সিন তৈরির জন্য দায়ী বা এই ধরনের অক্সিজেশন বা জন্য দায়ী যদি এই ফিনাইল জমবে এবং আরো অনেক ক্ষতিকারক প্রভাব শো করবে ঠিক আছে তো এই প্লিওট্রপি হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো নেক্সট দিন তাহলে আমরা শুরু করব যে মেন্টেল এর থিওরিটা কেন তখন আমাদের ক্লাস এই পর্যন্ত